lauantai, huomenta. Tervetuloa uuden päivävongin pariin. Kaupunkiin tuli sanoa vaan huomenta. Tosiaan tänään on lauantai, kello on suurin piirtein puoli yhdeksän tässä, kun heräilin. Katsotaan, mitä kaikkea tämän päivän aikana tulee puuhautua. Tiedossa on ainakin elämäni ensimmäinen kerta, kun menen katsomaan lentopalloa livenä. Ja lisäksi kaiken maailman kotipuuhia, ruoanlaittoa, tiskaamista, siivaamista ynnä muuta. Pohdiskelin tässä sellaista, äh, kun nyt tässä syön, <lacht> niin ruoka-asioita äh, Kaapo huutaa taustalla. Äh, nyt on ollut paljon puhetta näistä hintojen noususta, sekä sähkön että ruoan hinnan, että vähän niin kuin kaikkien hintojen noususta. Äh, juurikin luin yleiltä yhden mielestäni ihan niin kuin hyvän artikkelin siitä, että mitä, miten voi niin kuin omaa niin kuin ruokakauppa ostoskäyttäytymistään muuttaa tässä niin kuin hintojen noustossa ja minkälaisia niin kuin terveellisiä ruokavalintoja voi tehdä huolimatta siitä, että ruoka on kallistunut entisistään. Ja sitten hirveä määrä ihmisiä mussuttaa siellä kommenteissa, että yhy, kun punainen liha on niin kallista ja yhy, en varmasti lopeta kahvinjuontia ja yhy, kaikki on niin perseestä ja yhy, miksi pitäisi syödä jotain mukavassa kauden kasviksia ynnä muuta. Ja mietin vaan tälleen, että näin itse mm, kasvissyöjänä, joka ei juo kahvia eikä juo alkoholia tai energiajuomia ja syö pääasiassa tai ainakin yrittää syödä paljon niin juureksia ja satokaudan kasviksia, niin juun elämäni on aika helppoa. Joku taitaa nyt haluta ulos. Vai miten? Niin. Mennäänkö ulos? Seuraavaksi tehdään pieni taidotemppu näille tiskeille. 3, 2, 1, 0. Tada! Kaikki puhasta. Sitten tehdään samanlainen taidotemppu tälle lavuarille. Ja samalla siivoa myös erittäin liikaa sen näköiset öö, peilit. Mut joo, mä värjäsin hiukset viime viikon loppuna. Ja Tästä mun käyttämästä turkoisista väristä jää aina tämmöisiä pieniä pisteitä tänne, kun sitä ruiskuu. Niin nämä pitäisi nyt saada puhdistettua. Niin on sitten vähän kivemmän näköinen tämäkin WC. No nyt on ainakin marginaalisesti puhtaampaa. Ihan kaikkia noita turkoisia tahroja mä en saanut. Hinkat on pois, mutta kuitenkin aika paljon kuonaa tuosta lähti, kun taika siellä raaputteli. Ja mä en tiedä, mitä tuolla tapahtuu tuossa tossa nurkassa peiliä. Vaikka sitä pesee, niin siihen jää tuommoisia jälkiä, mutta tuota... 
muuten ihan hyvä. <laughs> ihan hyvä lopputulos. Kello on nyt hetkinen. Öö, kello on nyt kaksi. <laughs> Mä oon tässä tosiaan siivoillut, vähän jumpannut, ollut koneella. Uh, ja nyt mun rupesin jotenkin hirveästi jännittää tuo illa lentopallomatsi. Mä oon siis menossa katsomaan um, Suomen naisten maajoukkojen EM-karsintoja. Viimeinen EM-karsintopeli, joka ratkaisee sen, että päästäänkö me EM-kisoihin. Se on tosiaan täällä Joensuussa. Ja mä en ole aiemmin, vaikka on lentopalloa televisiossa kyllä ja netin välityksellä seurannut niin kun jo muutamia vuosia, niin en ole ikinä käynyt livenä katsomassa. Niin tämä on nyt jännittävää. Myöskin sen takia, että... Se on semmoisessa sisäpelihallissa, missä mä en ole käynyt myöskään aiemmin. Niin vähän just jännittää enää, että miten mä löydän sinne niin kuin oikeaan katsomoon ja <laughs> näin päin pois, että miten siellä hommat toimii. Niin nyt jotenkin jännittää tämä asia. Siihen on vielä kolme ja tuntia siihen pelin alkuun ja pari, kaksi ja tuntia ennen kuin mun pitää ruveta lähtemään tai lähdenkin. Ja sitä ennen pitäisi vielä kerätä laittamaan ruokaa ja tekemään tälle kuotolle jotakin. Vaihtamaan vähän siistimpiin vaatteisiin. Öö, mutta ihan hyvin on aikaa vielä. Mua vaan nyt pitäisi jotenkin hermostuttamaan, hermostuttamaan tämä illan aktiviteetti. Mutta ihan varmasti jännittävä peli on tulossa. Kiva nähdä, että millaista siellä lentiskatsomassa sitten on. Olen kyllä kuullut, että Suomen peleissä on yleensä ollut aika hyvä tunnelma, kun on paljon kannattajia paikalla. Mutta että millaista sitten oikeasti on. Mm. Ja toivottavasti toki voitetaan matsi. Muistaakseni se meni niin, että jos me voitetaan kaksi erää, niin sitten se em paikka varmistuu. Mutta toki koko matsin voittaminen olisi vielä niin kuin ekstra jees. Jännittävää. Seuraavaksi pitää ryhtyä ruuraa, että nyt ruoka ehtii valmistua. Ja minä ehdin syödä ennen kuin lentopallomatsi kutsuu. Ruokalistalla on tänään vegaanista butter chickenia, eli siis tämmöistä intialaistyyppistä tai yleisesti vaan ehkä veigli aasialaistyyppistä ruokaa, johon tulee siis riisiä ja kastikkeeseen tulee tomaattikermapohja ja sitten siihen tulee kanansiaan tofua ja sipulia, mausteita, kaikenlaista hyvää. Ihanaa, kun nyt tuli syksy, niin voi taas hyvällä omalla tunnolla ja turhia asunnossa hikoilematta laittaa tämmöisiä pataruokia, joihin tarvitsee hieman enemmän tehoja näistä tota, liesistä ja uunista. Mutta joo, ruvetaan tota, pilkkomaan tofua ja sipuleita. Sillä välin, kun ruoka tuossa jäähtyy hieman ennen kuin syön sen, niin tota, tähän pääsi jotain tälle parta-asialle ja tälle tukka-asialle ja tälle vaate-asialle, että voidaan lähteä ihmisten ilman. Okei, okay. naama kuosissa, tukka kiinni, <laughs> ruoka valmista myös. Ehkä mä näytän teille hieman parempaa kuvaa. Tässä on valmis vegaaninen butter chicken. Riisikin onnistui ihan kohtalaisen. Mulla on tässä nyt tämän parikymmentä minuuttia aikaa syödä ja meikata vähän sen ja kerätä kamat ja sitten lähteä bussipysäkille. Ottelua varten. Naama kuosissa laitoin <laughs> isommat korut vaikka vähän niin kuin onnea tuomaan. Kamat on kasissa. Let's go. Laitan maskia, vaikka ei olisi pakko, koska mulle tulee vähän turvallisempi olo sen kanssa. Siellä on kuitenkin varmaan aika paljon väkeä. Aika pienessä tilassa yhdessä ihmiset huutaa ja sylki roiskuu, niin tuota, kaikki mahdolliset tartunat välttääkseni maskit.
Jei, matsi ohi. Voitettiin kolme yksi ja päästään EM-kisoihin. Oli ihan hauskaa, vaikka olinkin vähän jännittynyt taas ihmisjoukon keskellä, mutta oli hauskaa joka tapauksessa. Ja oli tosi kiva, että tuolta katsomaista näki noin hyvin ton, ton pelin kulun, vaikka ei ollutkaan mitään niin kuin TV-kameroiden hidastuskuvaa tai muuta, mitä näkee aina telkkaria netin kautta. Hyvin pysty seuraamaan tuolta. Ja oli tosi kiva toi halli. Sehän on tosi uusi. Täällä on suussa toi Motonet halli, sen nimi nyt on. Tosi hyvät penkit siellä oli, mikä on erittäin kiva, koska toikin matsi kesti sen. Mitä se nyt kesti? Niin kello on nyt jotain puoli kahdeksan. Eli kyllä se sen pari tuntia reilu kesti. Niin mukava, että on hyvät penkit, niin ei tarvitse kärsiä siellä sitten koko aikaa. Tiva. Minä hyppään nyt bussiin ja kotiin viettämään iltaa. Ja päätän samalla tämän vlogin tähän. Kiitos kun seurasit tätä päivää mun kanssa. Ja nähdään ensi videossa sitten lokakuun puolella.